Ojia naito Charles Machugu Karibu tuanze na habari za kitaifa Tume ya madini meagizwa kuziandikia hati za makosa leseni 1148 Zinazo daiwa kiasi cha shilingi bilion miyamoja kumina sita nukta sita saba na kuzitaka zilipe madeni hayo ndani ya siku 30 na wakishindwa kulipa kwa muda huo leseni hizo zifutwe ndani ya siku 7. Mwana habari wetu Joyce Mwakalinga ametutumia taarifa ifuatayo kutoka jijini Dodoma. Kwa mujibu wa waziri wa madini Dr. Biteko ametoa maagizo hayo kwa kufuata kifungu cha 63 cha sheria ya madini ya mwaka 2010 iliyofanywa marekebisho yake mwaka 2017 na kusitiza kuwa zoezi hili lisiangalie nani anamiliki leseni hiyo hata kama ni taasisi ya serikali. Na yagiza tume ya madini kuziandikia hati za makosa leseni zote zinazodaiwa 1018341 ili zilipe madeni yake zile ambazo nimewaambia zinadaiwa zaidi ya bilioni moja na kitu. Ziandikiwe hati ya makosa walipe madeni hayo ndani ya siku 30. Na wakishindwa kulipa madeni hayo leseni hizo zote zifutwe na ziondolewe kwenye mfumo na wahusika wapelekewe madai na hatua staiki zichukuliwe pia waziri huyo ameiagiza tume ya madini kufuta leseni zote za utafiti ambazo zipo hai na hazina madeni lakini toka zitolewe imepita miezi mitatu bila ya kuanza kuandaa na kukusanya vifaa stahiki kwa ajili ya utafiti kwa nini kinyume na kifungu cha 36 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya madini ya mwaka 2010 waziri biteko pia ametumia nafasi hiyo kupiga marufuku tume ya madini kuto kutoa leseni mpya kwa kampuni au mtu binafsi yaliopewa hati ya makosa na kushindwa kurekebisha makosa hayo kwa kuwa ni kinyume na kifungu cha 31B cha sheria ya madini ya mwaka 2010 kilichofanywa marekebisho yake mwaka 2017 leseni zote zilizopewa default note au hati za makosa kuanzia miaka ya nyuma yote ile leseni hizo zifutwe mara moja na ziondolewe kwenye mfuto mfumo wetu wa leseni ndani ya siku saba na ziandikiwe madai mara moja ya kulipa hizo fedha kwa sababu hizo fedha ni za serikali na wakishindwa kulipa hatua stahiki za kisheria zichukuliwe ikiwa ni pamoja na kuwapeleka mahakamani pia waziri biteko ameagiza kufutwa leseni na maombi ya leseni ndogo zilizotolewa kwa wageni kusimamishwa kazi na kuchukuliwa hatua za kinidhamu kwa mujibu wa kanuni za utumishi mara moja kutokana na kukiuka kifungu cha nane kifungu dogo cha pili cha sheria ya madini ya mwaka 2010 na marekebisho yake mwaka 2017 ambacho kinakataza leseni ndogo za uchimbaji kutolewa kwa wageni kifungu cha sheria namba 16 cha sheria ya madini ya mwaka 2010 na marekebisho yake ya mwaka 2017 kinaelekeza wazi kabisa kwamba maeneo yaliyotengwa kama demarcated area yatakuwa tu kwa ajili ya wachimbaji wadogo lakini nashangaza hayo maeneo kuna watu wasiokuwa waaminifu ndani ya wizara wametuzunguka wameapa makampuni makubwa wachimbaji wadogo wamewekwa kushoto wamekiuka kifungu hiki na kuagiza katibu mkuu na mwenyekiti wa tume wale wote waliohusika kutoa leseni kwenye maeneo ambayo yako demarcated wasimamishwe kazi mara moja Waziri Biteko amesema hayo katika mkutano na waandishi habari jijini hapa na kuwasa wachimbaji wote nchini hasa wadogo kuomba leseni katika maeneo yatakayowacho wazi ili kujiepusha na uchimbaji usio rasmi. Joyce Mwakalinga Star TV. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Ali Mohamed Sheini amewataka wananchi watambue kuwa kuna uhaba mkubwa wa mchanga hivi sasa viziwani Zanzibar kutokana na uchimbaji mbaya wa rasilimali hiyo naendelea kufanyika. Dr. Shenye amesema hayo katika ziara yake ya wilaya ya Kaskazini B Unguja. Wakati alipotembelea maeneo yanayochimbwa mchanga, panga tupu, chechele na kiomba mvua na kujionea jinsi maeneo hayo yalivyoathirika kutokana na rasilimali hiyo kuanza kumalizika kabisa. Katika ziara hiyo ambapo makamu wa pili wa Rais Balozi Sefu Aliidi na mama mwanamwema Shein wameshiriki kikamilifu. Rais Dr. Shein amewataka wananchi wajue uhaba uliopo wa rasilimali hiyo ya mchanga. Muone muone ule ukweli mwambie watu. Kwa tumemaliza hapo. Na sidhani tumesimamisha mchanga kuchimba. Mambo mazuri kadhani tunazuia watu kufanya mchanga. 
Ini hari ini ndo hiyo hapo. Kumaliza hapa. Naweza kufanya kubili serikali hiyo mapishi. Hakuna shughuli nyingine kwa sasa. Tunaanza ile ya kule. Nao tutachukua zaidi ya hospitali. Zaidi ya hiyo. Tukakuwa tumemaliza. Sasa tukachimbe wapi ile na mchanga? Kwa hiyo yoko uha utengenezwe na mtu. Kwa mmoja hapa uja kukagua nione ile eneo lenyewe. Kapanga tupu. Nione eneo ile la chichele lilobakia kani 2000. Sasa tunataka kujenga jenge nini? Hiyo ndio hoja serikali sasa hivi. Kwa ndugu zangu ni habari kutoka mwajiwe hayo. Mmoja kutizama eneo la mchanga basi. Katika majumuisho yaliyokwenda sambamba na mazungumzo ya viongozi wa CCM wa wilaya hiyo katika hoteli ya Seacliff kama wilaya ya Kaskazini B. Dr. Shene amesema kuwa wapo wafanyabiashara wa matofali wameuficha mchanga kwenye maeneo yao hali ambayo imekuwa usumbufu kwa wananchi wanaotaka kujenga. Ndio mchanga udongo na kifusi squeeze na mawe. <coughs> Sio kutokana na mahitaji <coughs> ndio watu wanganunua katafute mchanga. Wanyonge wa Mungu wanajenga nyumba nguja watapata pipi mchanga sasa. Serikali inaweka bei hii au wanafanya mara mbili zaidi. Wanakomoa watu ndio tumefika hapa leo. Ndio maana mimi nikafanya uamuzi wa kuchukua hatua nyingine kutizama namna gani biashara ya mchanga ifanywe serikali isimamie serikali inatuingilia mchanga wetu mmeupata wapi Makamu wa Rais Samia Suluh Hassan amesema serikali itaendelea kujenga vituo vya afya na hospitali katika maeneo mbali mbali nchini pamoja na kuboresha kiwango cha utoaji huduma ili kuhakikisha jamii inakuwa na afya bora na kushiriki kamilifu kwenye shughuli za maendeleo taarifa zaidi na Emmanuel Michael Mbele ya jaji mfawidhi wa mahakama kuu kanda ya Bukoba Lami Kimlacha shahidi pekee wa upande wa utetezi mganga mfawidhi wa hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Kagera Felix Otieno amekamilisha ushahidi wake kwa upande wa utetezi dhidi ya mashahidi tisa wa upande wa jamhuri. Daktari huyo amekiri kuupokea mwili wa aliyekuwa mwanafunzi wa shule ya msingi Kibeta Spelus Eradius na kuufanyia uchunguzi ambapo aligundua mwili huo kuwa na majeraha ambayo hayakuzidi ndani ya saa mbili. huku mwalimu aliyepotelewa mkoba Helet Gerard naye akikiri kumkabidhi marehemu Spelus Eradius kwa mwalimu wa nidhamu Lespicious Mtazangira mara baada ya mkoba huo kupotea Aiza mwalimu huyo amekana kuhusika kwa namna yoyote kutoa adhabu kwa mwanafunzi huyo ambapo jaji mfawidhi wa mahakama hiyo Lame Kimlacha akielekeza mawakili wa pande zote kujiandaa kutoa ushawishi mbele ya mahakama hiyo hapo kesho kabla ya hukumu hiyo kutolewa kama anavielezea wakili wa serikali mkuu Hashim Gore. Kwa hiyo mheshimiwa jaji sasa ameelekeza mawakili wa pande zote mbili kesho tujiandae kwa ajili ya kufanya kitu kinachoitwa final eh, submission. Yaani tutawasilisha kuishawishi mahakama kwa kupitia maamuzi mbalimbali yaliyowakwishawahi kutolewa ushahidi jinsi ulivyokuwa sheria zinasemaje ili kusudi sasa kumraisishia mheshimiwa jaji eh, kuweza kuandaa maoni ya kuwa, eh, eh, ya kuwapatia eh, utara yani eh, submission kwa assessors ili na wao waweze kutoa maoni yao na mwisho wa siku na mheshimiwa jaji naye atapata nafasi ya kuandika uamuzi tunatarajia tunatarajia kwamba uamuzi una utatolewa ndani ya wiki hii kwa sababu hata hivyo tumechelewa kulingana tuna kwamba kumekuwa na mlolongo mrefu wa kuhoji mashahidi kwa kuwa washtakiwa wamepata haki ya kutetewa ipasavyo walikuwa na mawakili wanne kwa hiyo mawakili wote wanne kumhoji shahidi mmoja inachukua wakati mwingine hata masaa mawili matatu ndio maana tumekwenda nini lakini itakiwa hii kesi tuimalize siku ya Ijumaa yani uamuzi huo umetoka washtakiwa hao wawili ni pamoja na mwalimu wa nidhamu wa shule ya msingi Kibeta Lespicious Mutazangira anaidaiwa kutoa adhabu iliyopelekea kifo cha mwanafunzi Spelus Eradus pamoja na mwalimu Heret Gerard ambaye mkoba wake unadaiwa kupotezwa na marehemu huyo Mariam Emily Star TV Bukoba Tazamaji ni kuombe radhi taarifa hiyo ilikuwa inahusu kesi ya mauaji na wakabili walimu wawili wa shule ya msingi Kibeta Manispaa ya Bukoba mkoa wa Kagera ambapo imeingia katika hatua za mwisho baada ya jumla ya mashahidi kumi wa pande zote kukamilisha ushahidi wao na ni taarifa yake mwanahabari wetu Mariam Emil. Tunasonga mbele 
Mahakama Kuu kanda ya Dar es Salaam imetengwa uteuzi wa wajumbe wa bodi ya udhamini wa chama cha wananchi CUF kambi ya Profesa Ibrahim Haruna Alipumba ikikataa kuwatambua wajumbe wa bodi hiyo kutoka upande wa katibu mkuu wa chama hicho Maalim Saif Sharif Hamad kwa madai ya kutokidhi matakwa ya kisheria taarifa zaidi tuungane naye Afman Mihula Uamuzi huo umetolewa na Jaji Ben Haj Masudi baada ya kusikiliza pande zote mbili zinazotaka kutambuliwa uhalali wa bodi za wadhamini na mahakama hiyo. Akitoa hukumu hiyo Jaji Masudi amesema pande zote mbili zimeshindwa kuleta mahakamani muktasari wa vikao vilivyofanyika kwa lengo la kuwateua wajumbe wapya wa bodi hiyo huku majina ya wajumbe hao walioteuliwa hayakuwepo katika muktasari waliohudhuria vikao hivyo vya maamuzi. Ushahidi ule wasilishwa mahakamani hapo umebaini kuwa makatibu wa pande zote mbili zinazovutana ndani ya chama hicho ambao walikuwa wanasimamia vikao hivyo Magdalena Sakaya kwa upande wa Profesa Lipumba na Maalim Sefu kwa upande anausimamia hawakufika mahakamani kutoa ushahidi. Mapungufu mengine yaliyosababisha kutotambulika kwa bodi zote zinazokinzana ndani ya chama cha wananchi kaf ni vikao vyao vya uteuzi wa wajumbe wa bodi ya wadhamini kutosimamiwa na ofisa wa serikali kutoka ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Jaji Ben Haji Masudi amesema pande zote zimeshindwa kuzingatia kifungu namba 17 wakati wa kuwasilisha maombi yao mahakamani. Hivyo wajumbe walioteuliwa hawana sifa ya kuwa ndani ya bodi ya wadhamini ya chama cha wananchi kaf na kuagiza gharama za kesi hiyo zitabebwa na kila upande. Pande zote mbili zinakubali hukumu hiyo na kusema wataipitia hukumu hiyo ili kujua hatua zaidi za kuchukua. Sisi tulitamka tangu mwanzo na tumeweka kwenye social media, kwenye media zote kwamba tutakubaliana na maamuzi yatakayotolewa na mahakama. Hukumu ya jaji kimsingi imejijenga katika hoja moja tu ya usajili wa hizi bodi za wadhamini namba 26. Tutawaita muda sio mrefu ofisi ni kwetu Magomeni kwa ajili ya kutoa taarifa rasmi ya chama kuhusiana na maamuzi haya. Ali Saleh Mbunge wa Malindi alifungua kesi hiyo namba 13 ya mwaka 2017 ya kupinga uamuzi wa wakala wa usajili, udhamini na ufilisi Rita kwa kuwaidhinisha wajumbe waliopendekezwa na upande wa Profesa Lipumba kuwa wajumbe wapya wa bodi ya wadhamini ya chama hicho. Athman Mihula Star TV. Dar. Wakati huu huu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema Freeman Aikaeli Mbowe na mwazini wa baraza la wanawake cha Dema Bawacha Esther Matiko wamerejeshwa rumande baada ya mahakama ya rufaa kusema itatoa uamuzi wa rufani iliyokatwa na mkurugenzi wa mashtaka DPP dhidi yao tarehe na siku itakayopangwa taarifa kamili inasomwa na Angela Mathayo Upande wa mashtaka mwasilishi hati wa kiomba rufaa namba 344 iliyopo mahakama kuu mbele ya jaji Samru Manyika itupiliwe mbali kwa sababu haiendani na kifungo cha 362 moja cha sheria ya makosa ya jinai sura ya 20 iliyofanywa marejeo. Rufaa hiyo imekatwa na mkurugenzi wa mashtaka DPP dhidi ya mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Dema Freeman Mboe na mwazini wa baraza la wanawake cha Dema Bawacha Esther Matiko. DPP alikata rufaa mahakama ya rufani kupinga uamuzi wa mahakama kuu kukubali kuendelea na usikilizwaji wa rufaa ya wabunge hao ya kupinga uamuzi wa mahakama ya kimu mkazi kisutu ya kuwafutia dhamana wakili wa serikali mkuu Faraja Nchimbi ameliambia jopo la majaji watatu wa mahakama ya rufani likiongozwa na Stella Mgasha, Gerald Ndika na Mwanaisha Kwaliko kuwa wanapinga uamuzi uliotolewa na jaji Rumanyika katika rufaa namba 344 ya mwaka 2018 uliotolewa Novemba 30 ya mwaka 2018 akitoa hoja ya kwanza ya rufani yao wakili nchimbe amedai jaji Rumanyika alipotoka kisheria kwa kuipanga na kuita kwa ajili ya usikilizwaji huku akijua rufaa hiyo iliwasilishwa kinyume na kifungu cha 362 moja cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai sura ya 20 iliyofanywa marejeo mwaka 2022 Wakili wa Mboe na Matiko Pita Kibatala amedai kuwa hakukuwa na malalamiko yaliyosikilizwa katika mahakama kuu bali kilichosikilizwa ni mapingamizi pekee. Hata hivyo jaji Mgasha kwa niaba ya Jopo amesema watazingatia hoja zilizowasilishwa na pande zote mbili na kwamba watatoa uamuzi katika tarehe itakayopangwa. Kibatala amedai sababu za rufa hiyo hazina mashiko hivyo aliyomba mahakama rufani kuitupilia mbali rufa hiyo ambapo watumio wote wawili Mboe na Matiko wamerejeshwa segerea.
Anchela Matayo Star TV Dar es Salaam Tokyo kakando taarifa hiyo wananchi wanaishi vijiji jirani na mamlaka hifadhi Ngorongoro wameiomba serikali kuzenda haki katika suala la mipaka ya vijiji hivyo sababu na kupatiwa maeneo yao ya malisho ya mifugo yao hali ambayo itawepushia vitendo vya uharibifu wa mazingira pamoja na ujangili mwanahabari wetu Beatrice Jell na undani wa habari hii kwa usiku huu Miongoni wa vijiji hivyo ni kijiji cha Keretalu na Ororoswai ambapo wakazi wake hujishughulisha zaidi na shughuli za ufugaji ambapo wengi wao ni wenye asili ya Kimasai. Wananchi hao wanakutana na jopo la makatibu wakuu kutoka Wizara saba ambao wanafika katika baadhi ya vijiji ndani ya mamlaka hiyo kuona hali halisi ambapo wananchi hao wanasema endapo mipaka haitatazamwa vizuri basi kuna hofu ya wananchi hao kuyumba kiuchumi hali takayosababisha kujihusisha na vitendo vyovu. Sisi ni wahifadhi wazuri. Kweli. Ukiepita sasa hivi maeneo haya utakuta wanyama wamechanganyikana na, na ngombe. Hatuna shida na wanyama. Na endapo tutakuja tuta kunyang'anywa hii ardhi kama tunavyosemaga tu kuna hatari mkubwa ya wanyama wetu. Kwa sababu tulishakuwa hatuna ma, maisha ya ngombe sisi tu wengine sasa wataanza kufanya kama makabila wengine. Wataanza kuwinda, wataanza kuharibu mazingira kuchoma mikaa. Na sisi tunataka kukae tukae pamoja. Ikifanywe hifadhi peke yake tutaelezea madhara makubwa sana ya kiuchumi kwa sababu hatutapata na malisho na tutakuwa na maskini lakini pia uh, itatuondolea na sisi yule uhalali wa kuwa na kuishi kwenye vijiji kama wa Tanzania wengine hatutakuwa na kijiji kwa hiyo ni vyema ile tamko la rais kwa kweli na kwa bahati nzuri kijiji cha Uloso kwa na kile cha Sotsamo ambayo ilikuwa kabla ya kijagaanywa hii wakati ya vile vijiji 366 ambazo zilitamkwa Mwenyekiti wa jopo hilo katibu mkuu Wizara ya Ardhi Nyumba na Maendeleo ya Makazi Dorothy Mwanyika amewatoa hofu wananchi hao na kusema kuwa zoezi la uwekaji wa mipaka baina ya vijiji na hifadhi halita athari upande wote na litazingatia haki na usawa wakati tunatekeleza sasa agizo la mheshimiwa rais tumegawana maeneo waheshimiwa mawaziri wameenda maeneo mengine na sisi tumeenda maeneo mengine ili kuona hali halisi ya utekelezaji uh, wa hilo uh, agizo la mheshimiwa rais kwa maana ya kwamba uhifadhi uendelee lakini na wananchi wale ambao walisajiliwa sasa maisha yao yaendelee tuhakisha sasa tunakuwa na mipaka ambayo italindwa vizuri kwa mbele ya safari tusiwe na mtifuano tena kusiwe na utata kwamba hapa ni kijiji ama ni hifadhi okay? e, na mapori yale ambayo hayajatunzwa vizuri na watu washakaa kule wameshafanya makazi tuyaachi alikuwa ndio maelekezo ya mheshimiwa mheshimiwa rais kubwa nilichofurahia ni ushirikishwaji mali asili ardhi ulinzi tamisemi na kadhalika kumbe tukikaa kwa pamoja na kuwashirikisha pia wadau mbona wafugaji kwa kweli hatimaye tutapata jambo ambalo nzuri sana. Wito wangu tu kwa wafugaji ni kwamba watulie, wao watulie. Waamini serikali yetu ya mtano inayoongozwa na mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli kwa sababu kwa vitu vile tukishirikiana kwa pamoja tutafika mbali. Ziara hii ya makatibu wakuu ni kutia gizo la Rais John Magufuli alipozitaka wizara zote zinazohusika kukutana na kubainisha maeneo ya vijiji hivyo na kuanzisha mchakato mabadiliko ya sheria ili awasilishe bungeni kutoka ngorongoro mkoa ni arusha bitrus gerard stati tazamaji naomba ni irejee taarifa hii ambayo ni makamu wa rais samia sulu hassan amesema serikali itaendelea kujenga vituo vya afya na hospitali katika maeneo mbali mbali nchini pamoja na kuboresha kiwango cha utoaji wa huduma ili kuhakikisha jamii na kuwa na afya bora na kushiriki kamilifu kwenye shughuli za maendeleo. Emmanuel Michael na undani wa habari hii. Hii siku nyingine ya ziara ya makamu wa rais Mheshimiwa Samia Suluh Hassan Mkoani Singida. Ngoaji la kukagua utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi na kuzungumza na wananchi. Muli ni kuangalia maendeleo ya wanasiida. Changamoto ambazo zimebaki. Kama mnajua sisi ya wamu ya tano tulitoa hadi na tulitumwa na ilani ya chama cha mapinduzi baada ya kutembelea upanuzi wa kituo cha afya soko nne katika manispa ya Singida kilichoongezwa majengo saba na kununuliwa vifati vya kisasa kwa gharama ya shilingi milioni mia saba makamu wa rais anasema kuwa serikali itaendelea kuboresha zaidi huduma za afya nchini mwaka 2016 tulikuwa tunafikiria vituo moja vya aina hii kwa Tanzania nzima lakini ndugu zangu wenzetu marafiki walipona tunaweza tumeanza kujipanga na hivyo 
wewe wakajitokeza wengine kuongeza pesa na wengine na wengine na wengine. Nataka niwaambie mpaka tukimaliza miaka mitano hii ya awali tutakuwa tumejenga vituo tatu na hamsini Ya aina hii yenye huduma bora za kina mama na watoto lakini huduma za upasuaji Makamu wa Rais anasema kuwa ujenzi huo wa vituo vya afya unakwenda pamoja na hospitali za wilaya na mikoa. Wakati tunaingia madarakani zilikuwa 65. Tumeongeza ndani ya miaka mitatu hospitali 67 za wilaya. Lengo ni kumsogezea Tanzania huduma bora za afya kama tunavyotumwa na ilani ya uchaguzi lakini matamko ya kimataifa. Lakini pia tunakwenda kwenye hospitali za mikoa Viongozi na watendaji wanasema kuwa kuboreshwa kwa huduma za afya kumeleta mabadiliko chanya katika jamii. Sasa tungejiuliza hawa kina mama walikuwa zina kufungulia wapi? Kwa hiyo sisi hii ni fursa kubwa sana kuhakikisha kwamba tunafikia malengo ya kimataifa. Katika kituo hiki cha afya kuna utaji mkubwa wa maji, sasa tumewaletea maji lakini kwa heshima yako katika kufika hapa na kuacha alama tutawapa tena kila lita 10 makamu wa rais anaendelea na ziara yake jimanne hii kwa kutembelea wilaya ya Mkalama ambapo pamoja na mambo mengine atakagua maendeleo ya ujenzi wa daraja la Mto Sibiti na kuzungumza na wananchi Immanuel Michael Star TV Singida Wananchi wanaishi vijiji vya jirani na mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro wameiomba serikali kutenda haki katika suala la mipaka ya vijiji hivyo sababu na kupatiwa maeneo ya malisho ya mifugo yao hali ambayo itaepushia vitendo vya uharibifu wa mazingira pamoja na ujangiri mwanahabari to Beatrice Gerald na undani wa habari hii Kauli hiyo inatolewa na naibu waziri wa mali asili na utalii Konstantin Kanyasu mara baada ya kufanya ziara yake kikazi wilaya ni Rombo ambapo akapokea taarifa kutoka kwa mkuu wa wilaya hiyo bi Agnes Okororo ambapo wilaya hiyo ni moja ya wilaya ambao wananchi wake wamekuwa kiathiriwa na wanyama kama vile tembo nyati pamoja na nyani kutoka katika maeneo ya hifadhi maeneo mengi ambao wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita samaki ni maeneo ya shoroba ambayo sasa yamekuwa kwa makazi kwa hiyo sio jambo ambalo rais sana unaweza kuwazuia wasiende lakini pia wanyama kama tumbili na nani wamekuwa wengi na polini wanakosa chakula wanachokitaka wanakuja kutafuta huko lakini wanyama wengine wanafuata maji kwa hiyo ili ku contain your situation sasa kwanza tulitoa maelekezo kwa watu watanapa wachimbe mabwawa ili ku reserve maji ndani ya hifadhi lakini pia la pili uh, wa, wasaidie vijiji vinavyozunguka hifadhi zote kufuga mizinga ya nyuki. Makini mizinga ya nyuki tunaweza kuzuia tembo wasiendelee kuingia kwenye makazi ya watu. Lakini nimeagiza pia halmashauri, halmashauri zetu zote ambazo zinapakana na hifadhi au na mapori ya akiba ambazo zinapata mgao wa pesa kutokana na, na, na uwindaji au na nini kutoka pale. Wawe na maskari game. Eh, wa ajili kwa sababu walikuwepo hawa watu kwenye halmashauri nyingi sasa hivi hawapo ili kusudi ninapotokea tatizo wale wawahi kufika kwa wakati bado wanasubiri msaada kutoka Tanapa au kutoka Tawa au kutoka TFS kwa upande wake mkuu wa wilaya Rombo bi Agnes Okororo akaeleza ukubwa wa tatizo hilo ambapo mpaka sasa zaidi ya wananchi 15 wanadai fidia baada ya kujeruhiwa na kuharibiwa mazao yao kumekuwa na wanyama pori wanao haribu mazao na kwa kiasi kikubwa eneo ambalo tunapakana na hifadhi ya mlima Kilimanjaro ni nyani ambao wamekuwa waharibiki. Ukienda kwenye vijiji tarafa ya Mashati, wananchi wanakuambia hata ndizi ya kula hawezi kuipata kwa sababu nyani wanaingia mpaka chini ya nyumba. Lakini tuna tuna wanyama wengine wakali, tembo, chui na fisi ambao wamekuwa kija kwenye maeneo ya, ya wananchi na kuleta madhara ya mali na wakati mwingine kuhatarisha uhai wa wananchi. Akiwa bila ni rombo naibu waziri pia akatembelea shamba la miti la North Kilimanjaro ambapo mbali na kupokea taarifa ya maendeleo ya shamba hilo hapa napo akakutana changamoto ya wanyama waharibifu. Na waendelezaji wa shamba zimekuwepo pia changamoto zinazokabili shamba. Moja wapo ni uharibifu wa nyama tembo hususan katika maeneo ambayo shamba linapakana na na msitu wa National Park. Lakini pia 
jitihada zilizofanyika ni pamoja na kushirikiana na na Kilimanjaro National Park ili kuweza kuwafukuza wanyama hao inapotokea. Sasa nataka kwa tuna tuna tunaendeleza tuna upande mmoja na vuna upande mwingine. Kwa mfano kama tunashamba tupeleka miaka kumi, hii tunao ipanga sasa ni miaka mitano itaanza kuvuna wakati tunamalizia miaka kumi. Ndio ndio management plan ambayo inakuwa kwenye mashamba. Changamoto ya wanyama kuingia kwenye makazi ya wananchi na kufanya uharibifu wa mazao unahitaji kudhibitiwa ili kuepusha madhara makubwa yanaweza kujitokeza ikiwemo ukosefu wa chakula. Rodrick Mushi, Star TV. Naibu waziri wa mali asili na utalii Konstantin Kanyasu ameagiza hao mashauri zote ambazo zinapatikana ama zinapakana na hifadhi ya mapori ya Kiba kuajiri maafisa wa nyamapori kwa ajili ya kupunguza madhara ambayo yamekuwa yakisababishwa na nyamapori wanaovamia makazi ya wananchi. Tunasonga mbele waziri wa nchi ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa Tamisemi Suleiman Jafo amesema utendaji bora unaofanywa na serikali katika kusimamia sekta ya elimu umekuwa kivutio kwa wadau wa elimu kuendelea kuunga mkono juhudi hizo na hivyo kufikia avu mahusika Suli Shaban ndio mwenye ndani wa taarifa hii. Sekta elimu hakika inatia moyo. Wakisano umeendelea kuamka na kuishika mkono serikali kusaidia kuondoa changamoto kadhaa shuleni. Sasa inashuhudiwa shirika la SOS Children kujenga madarasa ya kisasa katika shule ya msingi gelegele pamoja na kufanya maboresho madarasa kadhaa shule ya sekondari gelegele jijini Mwanza. Katika hafla ya uzinduzo madarasa hayo, waziri wa Tamisemi Selemani Jafo anabainisha juhudi zinazofanywa na serikali kuboresha sekta ya elimu nchini sio bule kwa baadhi ya wadau. Leo hii unaona kwamba shule Kongo ambayo zilikuwa hali mbaya sana ame identify shule 89 na amenipa malengo kuhakikisha shule hizi zinarudi katika ubora wake. Leo hii mheshimiwa rais anatoa takriban kati ya shilingi milioni 800 mpaka bilioni mbili kwa lengo la ukarabati katika shule Kongwe. Leo hii ndio maana ukienda Mwiru sekondari pale, ukienda Ngaza sekondari, ukienda shule zote za kitaifa sasa zinarudishwa katika ubora. Leo hii jinsi gani anatoa pesa za pifo ala kuhakikisha elimu inasonga mbele. Katika bajeti ya serikali zaidi ya shilingi bilioni 20.85 kila mwezi zinatoka kusaidia elimu bure. Leo hii utapoona wadau kama SOS wanahakikisha wanawekeza katika miundo mbinu. Wanatoa vitabu na kuboresha mambo mengine. Unaona taifa la Tanzania tunajipanga katika kuweka taifa bora sana. Ndugu zangu wa Tanzania eleweni mheshimiwa rais. Na wadau wa maendeleo kama SOS ambao wanapata taifa letu hili Linaashiria ni taifa lenye kwenda katika uchumi wakati tafika mwaka 2025 lazima tuwekeze kupitia katika elimu. Hata hivyo fursa zinazopatikana kwa sasa ni muhimu walimu kuongeza nguvu katika kufundisha wanafunzi kutokana miundo mbinu shuleni kuboreka na baadaye kupata matokeo chanya. Lazima mulinde miundo mbinu ile wenzenu wanaokuja wazini kuitumia miundo mbinu ile. Ninyi ni watu mliopata bahati kupata miundo mbinu bora kulinganisha na wengine. Shule yenu hii ni sawa sawa na shule ya sekondari katika maeneo mengine. Ninyi ni nani? SOS imeamua kuja kuwekeza. Nimeamua madarasa haya kabla ukalabati hali yake ilikuwa mbaya sana. Sasa madarasa yote yamevutia sana. Ninaamini walimu wangu sasa watakuwa wanaendelea kumelemeta kwa sababu wapo katika shule nzuri sana. Miundo mbinu inayofaa watu ndio hawa na tunawaelimisha wengine ili waje kupambana na hiyo Tanzania ya viwanda. Kwa mimi niseme na maadui wale ni wale wale magonjwa, magonjwa, umaskini na ujinga. Leo hapa tunapiga vita ujinga lakini indirect tunapiga vita magonjwa. Wakishapata elimu hawa watakuwa madaktari lakini hawatakubali magonjwa ya kijinga jinga. Lakini ndio umaskini tunauondoa kwa njia hiyo hiyo. Ujenzo madarasa haya pamoja na ukarabati bila shaka dhamira ni kushuhudia watoto kitanzania wanazifikia ndoto zao na ahadi zinazowakabili katika kupata elimu madhubuti. Lakini sasa tukaona tunaweza kuja kuwakuza watoto ambao watakuwa SOS na usiwasiwe wa Tanzania tukaweka sera sasa ya watoto wetu kuchanganyika kuanza kwanza na kupeleka wanafunzi kwenda kwenye shule ambazo ziko jirani na ndio maana tumeichagua hii shule 
ikiwa kwenye jimbo la Nyamagana na watu wa Nyamagana wameipokea sana. Ni bado wanawawezesha na nimshukuru mkurugenzi amekuwa akivitambua vikundi hivi na kuvipa fedha kwa ajili ya kujiendeleza kwenye biashara na namna ambavyo wamejifunza. Kwa hiyo mheshimiwa waziri kwa sababu ya muda ni kushukuru tu ningeweza kueleza kazi nyingi sana zinazofanywa na SOS kugawa vitabu kwenye mashule lakini kuchimba uh, kutengeneza matundu ya vyoo yenye ubora kwa ajili ya kusaidia watoto na nyingine shirika la SOS Children limekarabati madarasa manane ya shule sekondari gelegele na kujenga vyumba vya madarasa saba katika shule ya msingi gelegele Saudi so, Shaban Star TV Mwanza Takapo rejea itakuwa ni wasawa jicho letu mikoa ni kwa usiku huu